ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தக்ஷன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வெஜிடபிள் சேமியா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த சேமியா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் கரெக்டான அளவில் தண்ணி ஊற்றி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி அணில் சேமியா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு பேக்கெட் வந்து ஒன் எயிட்டி கிராமு நூற்றி எண்பது கிராம் இருக்குது நான் இன்றைக்கி ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாக தான் செய்ய போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து காய்கறிலாம் போடாமல் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இந்த கடுகும் சீரகமும் பொறிஞ்சதும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வெங்காயம் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்ல கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கிடுச்சு நம்ம வந்து காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கேரட் எடுத்திருக்கேன் இந்த பீன்ஸ் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பீன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் காய் வந்து ஒரு கால் பங்குக்கு மேலே வந்து வெந்திருக்கணும் வதக்கிறதுலையே இது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சேமியாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த பேக்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து காய்கறிகள்லாம் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நானூறு எம்எல் தண்ணி தேவைப்படும் காய்கறியெல்லாம் நீங்கள் சேர்க்கலை அப்படின்னா முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி சேர்த்தாலே போதும் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து இரநூறு எம்எல் கப்பு டோட்டலாக நானூறு எம்எல் தண்ணி வந்து நான் இப்போ கொதிக்க வைக்க போகிறேன் இந்த காய் வேகிறதுக்குள்ளே இந்த தண்ணி கொதிச்சிடும் இப்போது நம்ம இந்த காய்க்கும் சேமியாக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து இந்த காய்க்கும் இந்த சேமியாக்கும் சரியாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து கால் டீஸ்பூன் உப்பு வந்து வெங்காயத்துக்கு சேர்த்துருக்கோம் சரியாக இருக்கும் இந்த உப்பு இப்போது நம்ம இந்த சேமியாவையும் இந்த காய்கறிகளோட சேர்த்து இந்த எண்ணெயிலே வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சேமியா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் நீங்கள் வந்து நெய் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேமியா வந்து நெய்யில் வறுத்து கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த காய்கறிகளோட ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சேமியா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து காய்கறி சேர்க்காமல் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த வெங்காயத்தோடவே இந்த சேமியாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது இது வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இந்த தண்ணியை நம்ம இதில் ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மூடி வச்சு நம்ம வந்து இந்த சேமியாவை வேக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு காய்கறிலாம் வேகும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சிங்கன்னா தண்ணி மட்டும் சுண்டிடும் காய்கறி வேகாது நல்லா சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இது வேகணும் அப்போ தான் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி எல்லாமே ஒன்று போல் வெந்து வரும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டுடலாம் இடையில இடையில இந்த மாதிரி கலரி விடுங்க ஒரு வாட்டியோ இல்லை ரெண்டு வாட்டியோ கிளறி விட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி கலந்துட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு 
நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேமியா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இன்னும் ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுத்து விட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நைட்டு டின்னருக்கு அதுக்கெலாம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல லைட்டாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்டேட் பண்ணுற எல்லா ரெசிபிஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே வரும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்